വെൽക്കം ഓൾ ടു ദിസ് വീഡിയോ നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലത്തെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അതായത് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഇഫൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ള ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇഫ് ഇ പ്ലേസ് ആൻ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് അനോദർ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോൺ ആസ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ചെക്ക് മോർ ദാൻ വൺ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സബ് കണ്ടീഷനും കൂടി ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ ചില സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിൻഡാക്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ഇതിൽ ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് പരാന്തസസ് ഇത് ഇസ് നോൺ ആസ് കണ്ടീഷൻ വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബ്രേസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഇഫിൻ്റെ ട്രൂ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മറ്റൊരു ഇഫൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇഫിൻ്റെ ട്രൂ ബ്ലോക്കിനകത്തേക്കൂടി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഇഫൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രൂ ബ്ലോക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൽസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ പാരൻറ്റ് ഇഫിൻ്റെ എൽസ് അത് എൽസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ വൺ ആണ് അതാണ് പാരൻറ്റ് ഇഫിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഈഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഗിവൺ ഹിയർ ഇസ് ട്രൂ ദെൻ വി വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ട്രൂ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ് ഇഫ് ഈ ട്രൂ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മറ്റൊരു ഇഫൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതിൽ ഇഫിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വി എക്സിക്യൂട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇഫിനകത്ത് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എൽസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഈ ഒരു ട്രൂ ബ്ലോക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൽസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൾസ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എൽസിൻ്റെ ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ വൺ ഇസ് ട്രൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് രണ്ട് വാല്യൂസ് വരാം ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചൈൽഡ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ
ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വരും അല്ലെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എയും ബിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സോറി ബി എ ബിനേക്കാളും വലുതാണോ നോക്കും ഓക്കെ ഇനി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എ ബിനേക്കാളും വലുതാണ് എ സിനേക്കാളും വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി അതല്ല എ ബിനേക്കാളും വലുതാണ് എ സിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി എ ബിനേക്കാളും വലുതല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിയും സിയും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ നോക്കും ഓക്കെ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എയും ബിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ സെയിം ടാസ്ക് ബിയിലും സിയിലും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സിയുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എങ്ങനെ അത് എഴുതും എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എ ബിയുടെക്കാളും വലുതാണോ ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എ ബിനേക്കാളും വലുതാവുകയും വേണം എ സിനേക്കാളും വലുതാവുകയും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിന്റ് എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ബി കോമ എ ഓക്കെ ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എൽസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഈ കേളി പ്രൈസ് ഞാൻ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൽസ് ാണ് പറയുന്നത് ഇനി എൽസ് എൽസ് ഇഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഞാനത് അപ്പുറത്തോട്ടൊന്ന് എഴുതാണ് ഇവിടെ താഴെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സ്ഥലം വരുന്നില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എൽസ് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൽസ് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ സി എൽസ് പ്രിൻറ് എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ ബി ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും സി ഓക്കെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പാരൻറ്റ് ഇഫൽസിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചൈൽഡ് ഇഫൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അല്ല ഇനി അഥവാ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ എ ബിനേക്കാളും വലുതാവണം എ സിനേക്കാളും വലുതാവണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ആയി എ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു എക്സി എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണോ വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇനി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അത് ട്രൂ ആവുന്നുണ്ട് ബട്ട് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഫോൾസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ സബ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൽസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് എന്താണുള്ളത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആദ്യത്തെ പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫിന്റെ എൽസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൽസിലും എഗെയിൻ ഒരു ഇഫൽസ് നെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സിയും ബിയും കൂടെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ എന്ന് നോക്കും സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക
print of b അല്ലെ b എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്താണ് ഉള്ളത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാണ് ഫൈൻഡിങ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇഫൽസ് എന്ന് പറയുന്ന നെസ്റ്റഡ് ഇഫൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരുപാട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ഇഫിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇഫിനകത്ത് ഒരു പാരൻറ്റ് ഇഫിനകത്ത് ഒരു മറ്റൊരു ഇഫ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുക ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്